Hey everyone, welcome to my channel on Jumsha Fitness. I am your host on Jumsha. So last episode में हमने discuss किया था metabolism, BMR, TDE, targeted calories और need के बारे में. इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक एडेप्टेशन और रिवर्स डाइटिंग के बारे में सो so, पहले स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिक एडेप्टेशन के बारे में मेटाबॉलिक एडेप्टेशन बेसिकली होता क्या है जो भी आप कैलोरीज खाते हो उसमें आप एडेप्ट हो जाते हो फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि मुझे डाइट करने की जरूरत है आप स्टार्ट करते हो सो so, आप क्या सोचते हो आपका ऑलरेडी कैलोरीज कम होता है आप ऑलरेडी 300 400 कैलोरीज खाते हो फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल पर्सन वेजिटेरियन की डाइट देखें तो वो रेगुलर बेसिस पे क्या खाते हैं रोटी सब्जी दोपहर को रोटी सब्जी खाते हैं रात को रोटी सब्जी खाते हैं सुबह में या पराठा खाते हैं मतलब मेनली उनका डाइट कार्बोहाइड्रेट्स होता है और इवन कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है लेकिन कैलोरीज भी काफी कम होती है उसमें उनका मैक्रोन्यूट्रेंट भी लैक होता है काफी तो बहुत टाइम तक अगर पांच छह साल तक बचपन से लेकर बड़े हो गए तो वो खा, खा रहे हैं कंटिन्यूसली कम कैलरीज खा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है उससे जो साइंटिफिकली जो हमने पिछली बार मेटाबोलिज्म कैलकुलेट किया था कि कैसे कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेशन जो है उनके लिए काम नहीं करती है बिकॉज उनका मेटाबॉलिक एडेप्ट जो है कम कैलरीज पे होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेव एटी किलोज का बंदा लेंगे जिसका एक्टिव लाइफ है डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी काफी अच्छा है उसका उसका जो मेंटेनेंस कैलरीज होगा फॉर एग्जांपल 2500 फाइव हंड्रेड टू ट्वेंटी होगा लेकिन अगर वो बंदा 10 पिछले 5 साल से या 1 साल से 1200 सौ कैलरीज खा रहा है तो उसका मेंटेनेंस जो है 1200 पे ही सेट हो जाता है उसको कहते हैं मेटाबॉलिक एडेप्टेशन मगर इस बंदे को अगर आप डाइट करनी है तो ये जाएगा और कैलकुलेट करेगा अपना मेंटेनेंस और अपना बी और मेंटेनेंस और सीधे मेंटेनेंस पे जाएगा ही इज गोइंग टू गेन वेट बिकॉज उसका मेंटेनेंस जो है ऑलरेडी लो पे सेट हुआ है बट उसका वेट गेन होगा बट उसका मेटाबॉलिक रेट ठीक कितने टाइम में होगा जितने टाइम में ठीक होगा उतने टाइम में उसका फैट गेन होगा या वेट गेन मसल भी गेन हो सकता है कुछ टाइम तक तो, और उस, उसको खाया नहीं जाएगा बेसिकली तो उस केस में हमें क्या करना होता है उस केस में हमें डाइट डाइट के टेक्निक्स होते हैं कैसे कैसे होते हैं तो हमें हमारा मेटाबॉलिक एडेप्टेशन खराब तरीके से क्या क्या इफेक्ट होता है और किस चीज से होता है पहली चीज आप कंटिन्यूसली जो लोग पहले ही सोचते हैं कि हमें डाइट पे जाना चाहिए और पहले ही कैलरीज कट कर देते हैं यूजुअली जब आप नॉर्मली किसी लोकल डाइटिशियन या किसी ऐसी रैंडम एडवाइस लेते हो सो वो कहते हैं आपको कि ईट वॉट एवर यू आर ईटिंग ईट कैलरी डिफिसिट कट डाउन आप करो कैलरीज अपनी डाइट में जो भी आप खा रहे हो तो सिंपली आप 1200 सौ कैलरीज खाते हो या तेरह सौ कैलरीज खाते हो यू डोंट कैलकुलेट कि कितना खा रहा हूँ कितना कैसे हो रहा है आप सिंपली तेरह सौ कैलरीज से तीन सौ कैलरीज कट कर कर देते हो यू लूज वेट बट वो सस्टेनेबल भी नहीं होता है कुछ टाइम के लिए आपका उसमें मेटाबॉलिक डैमेज और ही हो जाता है जो मेटाबॉलिक एडेप्टेशन और कम कैलरीज में हो जाती है तो उस केस में क्या होता है आपके जब एक्टिविटी जो भी आप करते हो फॉर एग्जांपल आपको एक्टिविटी में कैलरीज बर्न होनी चाहिए वो बर्न होती नहीं है बिकॉज बॉडी में ऑलरेडी फंक्शनिंग करने के लिए कैलरीज बराबर नहीं मिल रही है तो आपको बर्न कैसे होगी और एक्स्ट्रा कैलरीज तो उस केस में क्या होता है आपकी फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑर्गन्स को कैलरीज चाहिए फंक्शन करने के लिए तो अगर आप 50 परसेंट ही कैलरीज खा रहे हो आपकी फंक्शनिंग के लिए तो आपके ऑर्गन्स जो है उसमें ही अडेप्ट हो जाते हैं तो अगर आपकी हार्ट रेट जो है 72 बीट्स पर मिनट है तो हेल्दी हार्ट रेट अगर आपका होगा वो हेल्दियर वर्जन आपको लो हार्ट रेट होता है लेकिन और एक तरीके से हार्ट रेट कम होता है जो कि अनहेल्दी वे होता है जब आप कम कैलरीज खाते हो जिस केस में आपका हार्ट जो है अगर उसको पाँच कैलरीज की रिक्वायरमेंट है दिन भर में तो वो 300 कैलोरीज में ही अडेप्ट कर लेता है उस केस में क्या करता है वो अपना हार्ट बीट कम कर देता है जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज भी बर्न अच्छे से नहीं हो पाती है तो लेकिन दूसरा तरीका भी अगर आपका हार्ट हेल्दी है और कम बीट कर रहा है तो वो अच्छा गुड मतलब अच्छी अच्छे तरीके से कैलरीज बर्न होती है उसमें लेकिन इस वे में जब आपका मेटाबोलिक अडेप्टेशन खराब लेवल पर सेट हुआ है उस टाइम के आपका हार्ट बीट जो है लो होता है लेकिन वो खराब तरीके से लो होता है वो कैलरीज अच्छे से बर्न नहीं कर पाता है 
तो वैसे ही अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हो कि मैं तो लिफ्ट की जगह स्टेयर्स ले रहा हूँ मेरा नीड भी इंक्रीज हो गया मैं वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ एक्सेसिव वर्कआउट करते हो और उसमें भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है आप बिल्कुल मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हो उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा वो इसी वजह से नहीं आ रहा है बिकॉज आपकी बॉडी फंक्शनिंग नहीं प्रॉपर कर पा रही है इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं आ पा रहा आपको फैट लॉस नहीं हो रहा है और जैसे ही आप वर्कआउट को छोड़ते इवन इफ यू आर ईटिंग डेफिसिट आप बहुत ज़्यादा डेफिसिट खाते हो उसमें यू इवन गेन वेट समाइम कि आपको आप कम कैलरीज आप सोचते हो कि बीएमआर तो छोड़ो बीएमआर मेंटेनेंस तो मेरा दो हज़ार या ढाई हज़ार कैलरीज आ रहा है लेकिन मैं तो खा रहा हूँ हज़ार कैलरीज इसमें तो मेरा वेट लॉस होना चाहिए अगर हम कंपैरेटिवली देखें कि वेट लॉस कैसे होता है वेट गेन कैसे होता है कैलरी डिफिसिट होता है बट कैलरी डिफिसिट लेकिन आपका मेनटेनेंस जो है वो कम पे शिफ्ट हुआ है उसी वजह से आपका वेट गेन लो कैलरीज में हुआ है तो इसमें आपका इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें आपका जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि कैलरीज आप वर्कआउट करोगे उसमें एफिशिएंटली कैलरीज बर्न नहीं होती जैसे कि हार्ट रेट को हार्ट बी हार्ट को इतना कैलरी चाहिए उसको मिलता नहीं है ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए कैलरी चाहिए उसमें मिलता नहीं है तो उसकी वजह से आपको हार्मोनल लेवल सप्रेस हो जाते हैं मेन चीज़ जो रहता है थायराइड हारमोन जो है वो इफेक्ट होता है आपका ग्रेलिन हंगर हारमोन जो है ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सारे हारमोन्स तो ये आपको सप्रेस हो जाते हैं इस केस में आपको हंगर हारमोन भी सप्रेस हो गया लेफ्टिन लेवल्स भी सप्रेस हो गए सब चीज़ें सप्रेस हो जाती है तो आपको ना भूख लगती है आप अडेप्ट हो जाते हो पूरे में आपको भूख भी उतनी लगती है कम ही लगती है आप कम ही खाते हो आपके एनर्जी लेवल्स भी वैसे ही रहते हैं आप लेथार्जिक फील करते हो आपको लगता है कि काम करने से आपको आलस आता है यू यू डू नॉट फील लाइक वर्किंग आउट यू डो नॉट फील लाइक डूइंग एनी एक्टिविटी वो इस वजह से होता है बिकॉज आप सारा कैलरीज जो है कम खा रहे हो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से हो फिगर आउट कैसे करोगे कि मेटाबॉलिक एडेप्टेशन से बाहर कैसे आओगे सबसे पहले आप देखोगे कि आप कितना कैलरीज खा रहे हो पूरा दिन में चाहे वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स से आ रहे हो किसी भी सोर्स से आ रहे हो आप फिगर आउट करोगे कि कितना कैलरीज आप दिन में खा रहे हो उसके बाद आप चेक करोगे अपना बी उसको कंपेयर करोगे आप अपने बी के साथ अगर वो बी से कम आया बहुत ज़्यादा कम आया तो सेम कैल थोड़ा सा कैलरीज बढ़ा के आप खाओगे अगर थोड़ा सा डिफरेंस आया तो बी से आप स्टार्ट करोगे लेकिन अगर वो बी से हाई कैलरीज आया तो बी से हाई कैलरीज में आप उसी में हेल्दी ऑप्शंस रिप्लेस करोगे मतलब उसमें थोड़ा सा प्रोटीन रखोगे जो कि 0.8 टू 1 ग्राम अगर बहुत ज्यादा कम है तो 0.6 पर एल आप स्टार्ट करोगे अगर प्रोटीन ठीक ठाक है तो पॉइंट ग्राम पर पाउंड ऑफ के नहीं पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट से स्टार्ट करोगे तो उतना प्रोटीन रखोगे डाइट में फैट्स आप अराउंड 40 टू 50 ग्राम रखोगे एट लीस्ट और फिर कैलरीज के हिसाब से एडजस्ट करोगे आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से भी एडजस्ट करोगे कितना फैट्स खाना है आपको और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आप वैसे ही लोगे यूजुअली हम 60 40 रेशो रखते हैं कार्बोहाइड्रेट और इसका पहले प्रोटीन आप अपना कंप्लीट करो उसके बाद जितनी भी कैलरीज बच रही है उसका 60-40 करो 60 परसेंट आप फैट्स रखो 40 परसेंट आप कार्बोहाइड्रेट रखो या तो 60 परसेंट काब्स रखो 40 परसेंट फैट्स रखो और उसी को आप एक हफ्ते में ट्रैक करो कि एक हफ्ते में जितना कैलरीज आपका बर्न हो रहा है जितना आपको कैलरीज मतलब आप अपना वर्कआउट करोगे उसमें आपको परफॉर्मेंस इम्प्रोवाइज होगा क्योंकि आपने माइक्रोन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से किया होता है धीरे धीरे आपको इम्प्रोवाइज होगा लेकिन अगर आप डायरेक्टली करोगे आप सोचोगे कि चलो मेरा मेटाबॉलिक एडेप्टेशन है हो गया है लो कैलरीज में मैं डायरेक्टली हाई कैलरीज पे जंप करूंगा जिसमें आपका बहुत ज्यादा फैट गेन होगा और मसल्स बिल्कुल गेन नहीं होगा अगर आप एकदम से मेंटेनेंस पे डायरेक्टली चले जाओगे तो स्टार्टिंग में तो आप जल्दी थोड़ा सा कैलरीज ज़्यादा बढ़ बढ़ा सकते हो क्योंकि अगर आपने देखा कि आप बी पे या मेंटेनेंस जितना भी आपका करंट कैलरीज है उस पर आप रह रहे हो और आपका वेट गेन जो है नहीं हो रहा है वेट लॉस ही हो रहा है तो आप कैलरीज थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हो अगर आपका वेट लॉस आधा एक किलो हो रहा है तो आप थोड़ा और कैलरीज बढ़ा सकते हो जब आपका वेट लॉस टक हो जा रहा है या गेन हो रहा है उस टाइम पर को स्लोली बढ़ाना चाहिए मतलब 50 कैलरीज या 60 कैलरीज टाइम पर लेकिन अगर वेट लूज हो रहा है तो आप 100 डेढ़ सौ कैलरीज उसमें धीरे धीरे बढ़ा सकते हो वीकली वाइज वो कब तक बढ़ाना है जब तक आपका मेंटेनेंस एक्चुअल मेंटेनेंस नहीं आता है तो इस जो ये हम ये कैलरीज धीरे धीरे बढ़ाते हैं इसको बोलते हैं रिवर्स टेक्निक रिवर्स डाइटिंग तो रिवर्स डाइटिंग का दूसरा चीज भी है कि ये आपका जब इसमें बेसिकली अगर रिवर्स डाइटिंग हम लागू करेंगे किसी नॉर्मल पर्सन पे 
जिसका आप ऑलरेडी खा रहा है प्रॉपरली ये इम्प्रोवाइज लगता है मेटाबॉलिक रेट को करने में तो अगर आप मेंटेनेंस से ऊपर धीरे धीरे यूजुअली हम मेंटेनेंस से ऊपर धीरे लेकिन आपका इस टाइम पे मेंटेनेंस कैलरी जो है वो अडेप्ट हो चुका है लो कैलरीज पे तो आपको ये मेटाबॉलिक फिक्स होगा एक तरीके से इम्प्रोवाइज नहीं होगा मेटाबॉलिज्म को इम्प्रोवाइज कब होगा जब आप मेंटेनेंस कैलरीज पे पहुंच रहे हो और उसके बाद कैलरीज बढ़ा रहे हो मेंटेनेंस कैलरीज पे कैसे पहुंचते हैं बी एम जितना आपका एक्टिविटी लेवल है अगर बहुत ज्यादा हाई रह रहा है तो वन से मल्टीप्लाई होगा वो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बोला है कैसे हमें मेंटेनेंस निकालना है तो अगर आप कैलकुलेटिव वे में आप मेंटेनेंस पे पहुंच रहे हो और उसके बाद आप कैलरीज धीरे धीरे बढ़ा रहे हो और देख रहे हो कि वेट गेन वेट लॉस कैसे हो रहा है मेरा ट्रैक कर रहे हो तो उसको हम रिवर्स टेक्निक ऑल ओवर बोलते हैं और रिवर्स टेक्निक जिसका मेटाबॉलिक डैमेज होता है उसमें भी काम आता है और जिसको मेटाबॉलिज्म इम्प्रोवाइज करना है आगे धीरे धीरे मेंटेनेंस के बाद कैलरीज बढ़ाना है उसमें भी वो काम आता है लास्ट में हम आते हैं मेटाबॉलिक एडेप्टेशन अगर आपके केस में मैक्सिमम लोग वैसे सफ़र करते हैं अगर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप मेटाबॉलिक एडेप्टेड हो लो कैलरीज में सबसे पहले जब आप कैलरीज बढ़ाते हो उसमें आपको ध्यान रखना है आप एक्टिविटी रखो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रखो अगर आपका ज़्यादा कार्डियो एक्टिविटी है वॉक है बहुत ज़्यादा वॉकिंग या रनिंग करते हो वो आपको कम कर देना चाहिए या तो नहीं करो वीक में दो बार ही मैक्सिमम रखना चाहिए या तो एच इंटेंसी इंटरवल ट्रेनिंग रख सकते हो आप हफ्ते में दो बार या मेनली फोकस करना है वेट ट्रेनिंग पे और तीसरी चीज आपको कैलरीज तभी ऐड करते जाने हैं जब आपका वेट लॉस या वेट स्टेबल रहेगा अगर बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है तो धीरे धीरे कैलरीज ऐड करनी है अगर बहुत तेजी से वेट लॉस हो रहा है तो आप ज़्यादा कैलरीज ऐड कर सकते हो टिल टिल यू रीच योर मेंटेनेंस तो उसके बाद के जब आप मेंटेनेंस पे पहुंचोगे उस टाइम पे जो मेंटेनेंस कैलरीज पे आपका कंडीशन होगा उस टाइम पे आपका मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल आया होगा उस टाइम पे वो रूल लागू होगा कि वेन यू ई डेफिशेंट यू लूज वेट उस टाइम पर आप काफ़ी ज़्यादा कैलरीज खा रहे होंगे यू विल प्रॉब्ली लू बी देयर फॉर सम टाइम फॉर ए मंथ मेंटेनेंस पे उसके बाद आप मेंटेनेंस से कैलरीज कट करो एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग फैट अगर फिर उसके बाद आपको गेन करना है तो मेंटेनेंस के बाद धीरे धीरे वैसे ही बढ़ाओ वो फिर गोल ओरिएंटेड है तो उसी जो जो हम कैलरीज इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली उसको बोलते हैं हम रिवर्स डाइटिंग मेटाबॉलिक एडेप्टेशन के बाहर आने के लिए आपको मेटाबॉलिक रेट मेंटेनेंस पे आ जाता है प्रॉपरली अगर आप मेंटेनेंस से ज़्यादा खाते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रोवाइज होता है अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे रिफी डेज और डाइट ब्रेक सो so, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे आज का क्वेश्चन अजय ने पूछा है कि विच डाइट इज बेस्ट फॉर फैट लॉस सो so, ऐसा कुछ नहीं है जो डाइट आपके लिए सस्टेनेबल होगा जो आप बहुत टाइम तक फॉलो कर पाओगे लाइफ टाइम लाइफ चेंज कर पाओगे वही डाइट आपको फैट लॉस के लिए करने चाहिए चाहे वो लो कार्ब डाइट हो हाई हाई कार्ब डाइट हो क्योंकि आपकी बॉडी जो है अडेप्ट होती है टाइम के साथ तो जो भी आप डाइट करोगे लॉन्ग टर्म में वो सोचना चाहिए ना कि शॉर्ट टर्म में कि पाँच दिन में रिजल्ट आ रहा है या एक महीने में रिजल्ट आ रहा है आपको ये देखना है कि एक साल में मेरा एक साल में कैसा प्रोग्रेस होगा डेढ़ साल में मुझे कहाँ पहुँचना है उसके हिसाब से आपको डाइट प्लान करना है सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ओंजम शाह फिटनेस थैंक यू